Okay, so ratio analysis andre yenu anta nabu previous video ali nodi divi na explain mari divi. Ah, basis me da problem na solve mana na. If idu bandu May 2019 ali appear agi ra problem idu. San hel denge ratio problems la oru direct agi kela la nimge idu kotpo to calculate hi ratio atwa ratio anta. Oru itara undu information kotpo to missing figures na kandiya tarra oru kela tarra. So i problem ali nodi oru sales cross profit ratio. लिक्विड रेशो करेंट रेशो बेला कोटी दारे ना वो करेंट ही बेकार है बंदूक क्लोजिंग स्टॉक फिक्स टेसेट्स करेंट टेसेट्स डेटास एंड नेटवर्थ आह ये प्रॉब्लम्स मारा वाका ये दोन तरह पज़ल तरह अंतर नोट बोधु या कंदरे उन तरह स्टेप्स या तो वा प्रोसीजर अन्नत ना वो हेला का गला या कंदरे अल्लली ना वो इनफॉरमेशन कंडीड दो अवेल्ल आमे ले क्लिक का गुत्ते सो नम तरह इरा तरह दी ना वो जस्ट स्टार्ट मार्क करो बे कु सो इवाग नोडी सेल्स कोटी दारे थर्टी लैक संता सो इवाग सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट � so, if you have a gross profit, you will have 25% of the gross profit ratio. And the sales will be 25%. So, 30 lakhs will be 25% of 7,50,000. So, if you have 7,50,000, the cost of goods will be 22 lakhs, 50,000. This is not a fixed asset turnover based on cost of goods sold. So, based on cost of goods sold, fixed asset turnover is equal to cost of goods sold divided by fixed assets. So, this is the answer to 1.5. So, now we have cost of goods sold to 22 lakhs 50,000. So, that is divided by fixed assets is equal to 1.5. So, now we have fixed assets is equal to 1.5. So, now we have fixed assets is equal to 1.5. So, naturally, fixed assets is equal to 15 lakhs. So, this ratio is equal to 15 lakhs 1.5 times convert to the cost of goods sold. So, that is it. 15 lakhs or 1 and a half times bandhu, 22 lakhs, 50,000. Okay, eager stock turnover based on cost of goods sold either. So, stock turnover ke formula bandhu, cost of goods sold divided by average inventory, alwa, that's for average stock. So, e problem will naturally nam ke opening stock anta yenu illa. So, idin ne now closing stock anta toga bandhu. So, idin nodi cost of goods sold bandhu, 22 lakhs, 50,000 either. Divided by inventory is equal to is to six संतो कोटी दारे, so therefore inventory is equal to ये दिल लोग तो ये कैलक बर्तल बा, so twenty two lakhs fifty divided by six, so नमक बराबर बंदो three lakhs seventy five thousand, so इत बंदो inventory, ये कहना डी liquid ratio and current ratio कोटी दारे, um one is to one denominator ली दे, so अंगन तरह liabilities naturally current ratio and liquid ratio के वन दे now, the liquid ratio is liquid assets divided by current liabilities. So, liquid assets is current assets minus inventory and any prepaid expenses. Okay, so this is what I have explained in the previous video. Now, the liabilities are X. So, there are two liabilities, current liabilities. So, liquid ratio is equal to current assets minus inventory divided by current liabilities. अलवा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी ने लिक्विड एसेट्स सो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वन इस टू वन अंतर कोटी दारे ये का ना वो करंट लायबिलिटीज ना इस टू अंतर नोट करना या कंदरा ये तो वन अंतर ही दिया ला यार डुकु कॉमन है तो करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो के स करंट एसेट्स इधर, सो अगर अंदर एक्स करंट लाइबिलिटीज़ इधर हैं, 1.5 एक्स करंट एसेट्स ही रहता है, अलवा, सो माइनस इन्वेंटरी, नमक गोता है तीवागा, three lakh seventy five thousand नंता, is equal to one, इवागा ये इक्वेशन ना सब्सटिट्यूट मारी, सो 1.5 एक्स माइनस three lakh seventy five thousand, is equal to ये दिल लोग उत्ते, सो एक्स so, if we have x is to go to the current liabilities, then we will go to the current liabilities. So, x is equal to 1.5x minus x is equal to 3.75x. 1.5x is equal to 3.75x. So, this is equal to 1x. So, x is equal to 375 divided by 0.5. So, we will go to the next one. सेवेन लाख फिफ्टी, ओके? सो ये वक्त नम्बर एक्स को ताई तो सेवेन लाख फिफ्टी, सो एक्स पंद्रह नम्बर करंट लाइबिलिटीज, सो करंट एसेट्स पंद्रह वन पॉइंट फाइव एक्स, 
ಸೊ ಹಂಗಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ಒನ್ ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದು ಕಂಡಿಡ್ದಾಯಿತು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಮ್ದಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು ಡೆಟ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಮಂತ್ಸೇ ತಗೋಣ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಆವರೇಜ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಟೂ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಅಂತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿವಾಗ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಸೊ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಂಥ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ